Tarde o temprano llega el momento en que debes presentar a otras personas, sobre todo cuando empiezas a subir en la escala social. Y como toda persona con buenas habilidades sociales, cada vez con más frecuencia deberás conectar a otros. Esto quizás se dé en una fiesta o reunión que tú organices, o quizás por un favor que le debes a alguien. Soy Matías Yabarrávila y esto es Coach Social, el lugar donde aprenderás acerca de influencia, relaciones y desarrollo personal. La idea es que cuando este momento llegue estés más que preparado, ya que si la introducción formal es un éxito, habrás ganado puntos y los beneficiarios te amarán por esto. Recuerda, si hay un especial interés de las personas en conocerse, lo más probable es que se sientan nerviosos. Esto es común en las interacciones humanas. Por esto, lo último que quieres hacer es decir solamente Juan, te presento a Andrea Sánchez. Andrea, te presento a Juan Pérez. Realmente, ¿qué esperas que digan en este momento? Lo único que puede seguir a esto es un breve momento de tensión buscando desesperadamente a qué aferrarse para empezar conversación. La verdad es que aquí la responsabilidad la tiene quien los presenta, pues los presenta solo por nombre y nada más. El primero no sabe nada del otro y viceversa. Lo que faltó aquí fue lanzar algo, una pequeña introducción para que ambos tuvieran algo de base con que empezar. Por esto, cuando te toque presentar a las personas, piensa qué es lo que destaca en cada uno de tus contactos y preséntalo con eso. Por ejemplo, Juan. Te presento a Andrea Sánchez. Andrea es redactora creativa en una empresa que vende suplementos alimenticios. Andrea, te presento a Juan Pérez. Juan es nadador profesional y tiene una piscina muy bonita a donde nos invita a pasar el rato cada verano. Este tipo de introducción hace que Juan converse por su gran interés por los suplementos en el deporte. Mientras que para Andrea, practicar natación es algo que siempre ha querido hacer, pero nunca ha conocido a alguien que la guiara. Desde aquí, poseen una infinita variedad de temas para conversar en adelante y te tienen a ti para agradecer por una posible futura gran relación. Vale resaltar que si por algún motivo no te sientes cómodo mencionando el trabajo que alguien tiene, siempre puedes hablar de su hobby o talento. Por ejemplo, podrías decir algo como Carla, él es Martín y tiene el don del arte. Crea pinturas increíbles todo el tiempo. Esta es una forma más delicada de mostrar lo que uno hace. Con esto, espero completar la serie de videos acerca de qué decir cuando te preguntan de dónde eres, qué decir cuando te preguntan a qué te dedicas y qué debes decir cuando debes presentar a otra persona. Estoy seguro que estarás más que preparado para enfrentar este tipo de situaciones cuando se presenten, ganando más aliados en tu camino de conquista en las relaciones sociales. Si te gustaría contratar una sesión 1 a 1 vieja conmigo, te dejaré el enlace a mi página web debajo en la descripción. Puedo ayudarte en áreas de tu vida donde creas que necesites mejorar. Relaciones, carisma, habilidades sociales, atraer a la persona adecuada a tu vida, fijar tus metas y cumplirlas y lo necesario para convertirte en una persona autosuficiente en la vida. Si les gustó el video, no olviden ponerle like solo si les gustó y no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita tampoco. Cuídense y hasta la próxima. Chao.